வணக்கம் மக்களின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது உமா பொதுவா உணவு உடை இருப்பிடம் இது மூணுமே வந்து மக்களினுடைய அடிப்படை தேவைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் இன்னும் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நம்ம சேர்த்துக்க வேண்டியது இருக்கிறது அது வந்து குடிநீர் அப்படின்றது இந்த குடிநீர் வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு அதை பாதுகாக்க வேண்டியதும் வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு குடிநீர் கிடைப்பதும் மிக மிக முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கு குடிநீர் தேவைகள் அப்படின்றது நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே வருது குறிப்பாக தண்ணீரின் தேவையே வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுட்டே வர ஒரு நிலையில் நிலத்தடி நீரை வந்து அதிக அளவில் வந்து உறிஞ்சுகிறார்கள் அதனால் இயற்கை வளம் என்பது பாதிக்கப்படுகிறது நிலத்து கடையில் வந்து நிலத்தடி நீர் மட்டம் ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிடுச்சு இன்னும் ஒன்று ரெண்டு ஆண்டுகளில் வந்து சென்னை வந்து முற்றிலும் ஒரு வறட்சியான ஒரு பகுதியாக மாறிவிடும் அப்படின்லாம் வந்து ஆய்வறிக்கைகள் நமக்கு அச்சுறுத்தலை வந்து தந்துக்கிட்டே இருக்குது இருந்தாலும் நாம் வந்து தொடர்ந்து அதே விஷயங்களை தான் நம்ம செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதற்கு வந்து இன்றைக்கு நீதிமன்றம் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து முன்வைத்திருக்கிறது ஒரு உத்தரவை போட்டிருக்கிறது அதை அதை பற்றி தான் நாம் பேச போகிறோம் என்றால் இந்த குடிநீர் விற்பனை என்பது ஒரு வரைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் கேன் குடிநீர் இதெல்லாமே வந்து வேண்டாம் என்று நம் சொல்லிவிட்டால் அடுத்து அதற்கான தீர்வு என்ன அரசு வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீரை குழாய்கள் மூலமாக வழங்க வேண்டும் இதுதான் வந்து அடுத்த ஒரு தீர்வாக இதற்கு இருக்க முடியும் நம் இது குறித்து இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் பேசலாம் நம்மிடையே பூவுலகின் அமைப்பைச் சேர்ந்த பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பைச் சேர்ந்த திரு பிரபாகரன் இணைந்திருக்கிறார் அவர்கிட்ட நம்ம இது குறித்து கேட்கலாம் நேர்கள் நீங்களும் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோடு தொடர்பு கொண்டு தெரிவிக்கலாம் வணக்கம் பிரபாகரன் இப்போ இந்த அரசின் உத்த நீதிமன்ற உத்தரவு வந்து என்னென்னா ஆர்ஓ அப்படின்றது ஏற்கனவே அவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதை வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று வந்து இது வந்து என்னென்னா கேன் குடிநீரும் வந்து ஒரு அனுமதி இல்லாமல் இயங்குகின்ற அந்த ஆலைகளை வந்து மூட வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு உத்தரவு வந்து அவங்க போட்டிருக்காங்க இது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இது வந்து ஒரு வரவேற்கப்பட வேண்டிய ஒரு உத்தரவு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் இதனுடைய விளைவுகள் எப்படி இருக்கும் இது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய விளைவுகள் எப்படி இருக்கும் இப்போ என்ன நடந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் உரிய லைசன்ஸ் இல்லாமல் இயங்கி கொண்டிருந்த இந்த கேன் வாட்டர் நிறுவனங்களையும் என்ஓசி என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த நிலத்தடி நீரை எடுப்பதற்கான உரிமங்கள் இல்லாமல் இயங்கி கொண்டிருந்த இந்த சுத்திகரிப்பு ஆலைகளையும் மூட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றம் வந்து இந்த உத்தரவை வந்து பிறப்பித்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஆயிரத்தி எட்நூறு ஆலைகள் வந்து இந்த சுத்திகரிப்பு நீர் சுத்திகரிப்பில் வந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஆயிரத்தி எட்நூறு நீர் சுத்திகரிப்பு ஆலைகளில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூறு ஆலைகளுக்கு வந்து இதுக்கான என்ஓசி அதாவது இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்லக்கூடிய இந்த நிலத்தடி நீரை உபயோகப்படுத்துவதற்கான அனுமதி இல்லாமல் இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது சென்னையில் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய நானூத்தி இருபது ஆலைகளில் நூத்தி இருபத்தி எட்டு ஆலைகளுக்கு தான் இது இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் எடுப்பதற்கான அனுமதி இருக்கிறது என்பது இந்த ஆய்வின் மூலம் நமக்கு தெரிய வந்திருக்குது இந்த மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றத்துடைய உத்தரவுக்கு பிற்பாடு நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் மூலம் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஆலைகள் தமிழ்நாட்டில் ஐஎஸ்ஐ மற்றும் இந்த எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த லைசன்ஸ் இல்லாமல் சட்டவிரோதமாக தமிழ்நாட்டில் இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது இந்த ஒரு வார காலத்தில் மட்டும் அறுநூத்தி ஐம்பது ஆலைகள் வந்து சட்டவிரோதமாக தமிழ்நாட்டில் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்ற அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்து அதற்கு சீல் வைத்திருக்கிறார்கள் ஸோ இந்த மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றத்துடைய உத்தரவும் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அந்த உத்தரவை நிறைவு நிறைவேற்றுவதற்காக இந்த ஆலைகள் மீது சீல் வைத்திருப்பதும் வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயம் ஆனால் பல வருடங்களாக கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்களாக இந்த ஆலைகள் வந்து இங்கு சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்திருக்கிறது அதுதான் இப்ப நமக்கு கேள்வி என்ன இப்ப இதுக்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டியது யார் பொதுப்பணித்துறை இல்லைனா வந்து குடிநீர் வழங்கல் வாரியம் இதனுடைய அனுமதியோட தான் வந்து அவங்க நடத்தணும் அப்போ இத்தனை ஆலைகளும் வந்து அனுமதி இல்லாமல் இவ்வளவு ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு இது வந்து பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளுக்கோ அமைச்சர்களுக்கோ தெரியாமல் இருக்குமா அதுதான் இப்ப வந்து இத்தனை வருடங்களாக இந்த ஆலைகள் வந்து சட்டவிரோதமாக இங்க செயல்பட்டு கொண்டிருந்த வேலையில் மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்த பிறகு வந்து செயல்பட்டு இதை வந்து தடுத்து நிறுத்தியிருக்கிறார்கள் அப்ப இத்தனை வருடங்கள் வந்து அரச அரசும் அரசு இயந்திரமும் என்ன செய்து கொண்டிருந்தது மக்களுடைய சுகாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இதை வந்து மக்களுடைய ஹெல்த் டைரக்டா எஃபெக்ட் பண்ற ஒரு குடிநீர் மூலமாக அந்த நேரத்துல வந்து நீங்க எப்படி வந்து இவ்வளவு அலட்சியமா இருந்தீங்க அப்படின்றதா இப்ப கேள்வியா இருந்துச்சு ஒரு நேரிட்ட பேசலாம் வணக்கம் மக்களின் குரல் வணக்கம் நான் ஈரோட்டில இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க ஐயா நான் ஈரோடு மாவட்டத்துல
வயசானவங்க சக்கரவை அதிகாரங்க இதெல்லாம் தண்ணியை நாங்க இதான் நம்பி குடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப முப்பத்தி ஆறு ஆலைகளை வந்து மெயில் ரோட்ல நிறுத்திட்டாங்க மூணு நாளா எங்களுக்கு தண்ணியும் இல்லைங்க நாங்க இந்த பாலைய போர் தண்ணி எடுத்து சூடு பண்ணி அது பூரா ஏடு ஏடா படிவு ஆற வச்சுதான் குடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப நீங்க பேசுறத பார்த்தா அரசாங்க அதிகாரிகள் வந்து உற்பத்தி ஆறு குடிநீர் வந்து மனித உபயோகத்துக்கு லாய்க்கானதான்னு தெரியாம நாங்க ஏதோ தெருவ வர மாதிரி இருந்தா வாட்டர் கேனா வாங்கி வாங்கி நம்ம உபயோகப்படுத்திருக்கோம் என்ன நடவடிக்கை அரசாங்கம் எதிர்காலத்தில் எடுக்கணும் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு செக் பாயிண்ட் மாதிரி இப்ப பொதுப்பணி துறைன்றீங்க வருவாய் துறைன்றீங்க சுகாதார துறைன்றீங்க இதுக்கு மட்டும் பர்ஃபெக்டா செக் பண்றதுக்கு மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு இருக்குங்க குடிநீர் வளங்கள் வாரியம் அப்படின்றது இருக்கு பொதுப்பணித்துறை வந்து மாநிலம் முழுவதுமே பொதுப்பணித்துறைக்கு அது அந்த பொறுப்பு அப்படின்றது இருக்கதான் செய்யுது அதுதான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் நீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க நன்றி உங்களுடைய கருத்துக்கு சொன்னா ஈரோடு பக்கத்துல ஒரு கிராமத்துல இருக்கும் இப்ப என்னன்னா கிராம பகுதிகளில் கூட கேன் குடிநீர் தான் வந்து மக்கள் வாங்கி பயன்படுத்துறாங்க அது தரமானதா இல்லையான்றதே எங்களுக்கு தெரியல அது தெரியாம தான் நாங்க பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோமா என்ற ஒரு அச்சத்துல தான் அவங்க அதை பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இது எப்படி வந்து கேன் குடிநீர் அப்படின்றது ஏதோ அது அது பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே ஆனால் அது வந்து பாதுகாப்பானதா இப்ப கிராமங்கள்ல கூட வந்து கேன் குடிநீர் பயன்படுத்துறாங்கன்னு சொல்றீங்கல்ல தமிழ்நாடு முழுக்கவே பாத்தீங்கன்னா தண்ணீர்ன்றது வந்து ஒரு சந்தையாக்கப்பட்டுருச்சு ஒரு வணிக பொருளாக்கப்பட்டுருச்சு இப்போ இந்தியா முழுக்க வந்து உங்களுக்கு ஆறாயிரம் குடிநீர் சுத்திகரிக்கும் ஆலைகள் வந்து லைசன்சிங்கோட செயல்பட்டு கொண்டு இருக்குது இதில் நீங்கள் கவனிக்கப்பட வேண்டியது என்னென்னா அதில் ஐம்பத்தைந்து சதவீத ஆலைகள் வந்து தென் இந்தியாவில் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இந்த ஆறாயிரத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூறு ஆலைகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்னா அப்போ எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த குடிநீர் வந்து வர்த்தகமாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அதிக அளவில் நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சுகிற மாநிலமும் தமிழ்நாடா தான் இருக்கு இல்லையா இந்தியாவில் உலக அளவில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்தியா தான் வந்து அதிகமாக நிலத்தடி தண்ணீரை வந்து உறிஞ்சக்கூடிய நாடாக இருக்கிறது உலக நாடுகள் எடுக்கும் அளவில் இருபத்தைந்து சதவீதத்தை இந்தியா மட்டுமே நிலத்தடி நீரை உறிந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவில் அதிகமான நிலத்தடி நீரை வந்து உறிஞ்சும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருந்து இப்ப இந்த இதை பாக்குறோம் இல்லையா அந்த கேன் வாட்டர் வந்து நிலத்தடி நீரை வந்து அதிகமா எடுக்குது அப்படின்னு சொல்றோம் அது ஒரு அளவு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா சென்னையில் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து அஞ்சு லட்சம் கேன் வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு சப்ளை ஆகுது ஸோ அப்போ உங்களுக்கு சென்னைக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடி லிட்டர் தண்ணி வந்து ஒரு நாளைக்கு மட்டும் இந்த கேன் தண்ணீர் வந்து சப்ளை ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த கேன் தண்ணீர் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஆர்ஓ ப்ராசஸ் பண்ணி தான் இந்த கேன் தண்ணீர் வந்து உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஆர்ஓ ப்ராசஸ் செய்யும் போது என்ன ஆகும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இருபது லிட்டர் தண்ணீரை வந்து நீங்கள் ஆர்ஓ ப்ராசஸ் செஞ்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எண்பது லிட்டர் தண்ணீர் வந்து ஆர்ஓ ரிஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வீணாக்கப்பட்ட தண்ணீராக வெளியேறும் அப்ப இருபது லிட்டர் தண்ணிக்கு வந்து எண்பது லிட்டர் தண்ணீர் நீங்க வேஸ்ட் ஆக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க ஐநூறு கேனுக்கு வந்து ஒரு கோடி லிட்டர் தண்ணியை வந்து நீங்க சுத்தம் பண்றதுக்கு அஞ்சு கோடி அஞ்சு கோடி லிட்டர் தண்ணீர் வந்து ஒரு நாளைக்கு வீணாக்கப்படுகிறது ஒரு நூறு லிட்டர் தண்ணீர்னா அதுல வந்து இருபது லிட்டர் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆர்வம் பண்ணா மீதி எண்பது லிட்டர் அப்படின்றது வந்து வேஸ்டா தான் ஆமா நமக்கு நீங்க சென்னையை வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு கோடி லிட்டர் தண்ணி வந்து வீணாக்கப்படுதுன்னா ஒட்டு மொத்தமா நீங்க தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு மட்டும் இருபத்தைந்து கோடி லிட்டர் தண்ணி இந்த கேன் வாட்டர் கம்பெனிகளால் வீணாக்கப்படுகிறது இருபத்தைந்து கோடி லிட்டர் தண்ணியும் நிலத்தடி நீர் கண்டிப்பாக இப்போ அந்த குடிநீர் எடுத்து விற்பனை பண்றாங்க இல்லையா அதை வந்து சுத்திகரிச்சு விற்பனை பண்றவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா தொழிற்சாலைகளுக்கு எடுக்கப்படுகின்ற நீர் நிலத்தடி நீரின் அளவை விட நாங்க குறைவா தான் எடுக்கிறோம் நாங்க வந்து நாங்க எடுக்கிற நீர் வந்து ஒரு விழுக்காட்டிற்கும் குறைவு தான் அதனுடைய அளவு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்களே இப்ப இந்த நீர் வந்து எங்க இருந்து எடுக்கிறாங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் சரியா இப்ப கவர்மெண்டோடைய இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வணக்கம் மக்களின் குரல் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் இந்த கவர்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த சார் பண்ண மாதிரி பத்து வருஷமா நடக்குதுன்னா அது தெரியாத விஷயம் இல்ல இப்ப மணல்லாம் ஒரு அளவு இருபத்தி லாரி ஒரு லாரி கட்சி இருபத்தி எழுத்து அங்க இருக்கு அதை பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் லாரி போயிட்டு இருக்கும் இப்ப கஞ்சா எடுத்து வைக்க கூடாதுன்னு இருக்கு ஆனா அது போட்டு சரமா கிடைச்சிட்டு தான் இருக்கும் தாது மணல் அது போயிட்டே இருக்கும் இதே எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எது இதுல அதிகமான வருமானம் இருக்கோ சார் ஒரு லிட்டருக்கு வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு இது ஒ
மேடம் இந்த ஆரோ பத்தி பேசினுக்கிறாங்க மேடம் இந்த அந்த கேட்ரு கேன் வாட்டர் பத்தி பேசுறாங்க மேடம் இந்த ஆர்ஓ என்ன மேடம் ஆர்ஓ மீன்ஸ் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் என்ன மேடம் அதுல சால்ட் கிடையாது நம்மளுக்கு மேடம் உப்பு சத்து கிடையாது நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து கால்சியம் கிடையாது நம்மளுக்கு இது நம்ம ஆர்ஓ ஓகேவா மேடம் வாட்டர் ஓகேவா நம்மளுக்கு எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு கேட்கலான்னு தான் மேடம் ஏன்னா அது இருக்கு இல்லையா ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு மேடம் போர் வாட்டர் நம்ம குடிச்சுவோம் நம்மலாம் சரிங்களா இல்ல அதாவது இதுல நிறைய இருக்குங்க அதாவது தண்ணியில வந்து மினரல்ஸ் இருக்கணும் அப்பதான் வந்து அது உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மினரல் வாட்டர்னு சொல்றாங்க ஆனா அதுல இருக்கிற மினரல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துடுறாங்கன்னு சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விவாதம் பண்ணி நம்ம வந்து இதுக்கான ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லணும் இப்ப நம்ம வந்து இந்த குடிநீர் பிரச்சனைகளை பற்றி மட்டுமே பேசலாம் ஆர்வம் நல்லதா கெட்டதா அப்படிங்கறத நம்ம அவர்கிட்ட நம்ம கேட்கலாம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க இப்ப வந்து ஆர்வம் ஆரோக்கியமானதா அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூவா கூட அவங்க வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆர்வோல என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்வோல வந்து டிடிஎஸ் வேல்யூ வந்து அது குறைச்சிடும் இப்ப உங்க தண்ணீர்ல வந்து இருக்கக்கூடிய டிடிஎஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த டோட்டல் டிசால்வ் சாலிட்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இருந்தால்தான் நீங்க வந்து அந்த தண்ணியை பருகும் போது உங்களுக்கு உடல்நிலை வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆர்ஓ ப்ராசஸ்ல நீங்க அந்த தண்ணியை போட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்டு வெளியே எடுக்கும் பொழுது அந்த தண்ணீர்ல இருக்கக்கூடிய தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதம் டிடிஎஸ் வந்து அது வந்து எடுத்துரும் ஸோ இந்த டிடிஎஸ் சால்ட்ஸ் வந்து எடுக்க ரிமூவ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அதுல இருந்து உடலுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த எசென்சியல் சால்ட்ஸ் ஆன கால்சியம் மெக்னீசியம் போன்ற சால்ட்ஸும் அதுல இருந்து நீக்கப்பட்டு ஸோ ஒரு மனிதனுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணியில இருந்து சராசரியாக நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து நூத்தி எண்பது மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் டிடிஎஸ் வந்து உங்க உடலுக்கு போகணும் ஆனா இந்த ஆர்வம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர்ல வந்து என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இருபதுல இருந்து முப்பது மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் டிடிஎஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அப்ப உங்களுக்கு பல வகையான நீண்ட நெடிய நாட்களுக்கு இது இந்த ஆர்வ தண்ணீர் பருகும் போது பல வகையான உடல் உபாதைகள் வந்து ஏற்படுவதற்கு காரணமா இருக்கு ஸோ அதனால தான் கடந்த ஜனவரி பதினைந்தாம் தேதி என்ஜிடின்னு சொல்லப்படக்கூடிய தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் வந்து ஐநூறு மில்லிகிராம் லிட்டர் டிடிஎஸ் குறைவாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் ஆர்வ பயன்பாட்டுக்கு வந்து தடை கண்டிப்பாக அதாவது மினரல்ஸ் அப்படின்றது உடம்புக்கு தேவை ஏன்னா குடிநீர் தண்ணீரையே வந்து உணவாக எடுத்துக்கிற ஒரு பழக்கம் வந்து நமக்கு உண்டு தமிழர்களே தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை ஒரு வணக்கம் மக்களின் குரல் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது இப்போது உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய அந்த தீர்ப்பு குறித்து நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் கேன் குடிநீர் அதே மாதிரி வந்து ஆர்வ செய்யப்பட்ட குடிநீர் இதற்கெல்லாம் வந்து தடை விதித்திருக்கிறார்கள் அனுமதியின்றி அதை வந்து செயல்படுத்தக்கூடாது என்று அப்படி என்னால் இன்னொரு பக்கம் அரசு வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீரை குழாய்களில் வழங்க வேண்டுமா இல்லையா என்பது குறித்து நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் நேரில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் வணக்கம் மக்களின் குரல் வணக்கம் வணக்கம் திருப்பூர் மாவட்டம் மூலராகவும் பதினேழு வருஷமா அனுமதி இல்லாம இது பண்ணிருக்காங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க என் பேர் தம்பா மேடம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் என் பேர் தம்பா நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் சென்னையில பேசுறேன் தண்ணி பிரச்சனைனா எப்படி மேடம் தண்ணி பிரச்சனை வரும் தமிழ்நாட்டுல தண்ணி இல்லைங்களா சொல்லுங்க தண்ணி பிரச்சனை மீட்டர் எடுக்கிறாங்க எல்லாருமே தமிழ்நாட்டை அழிச்சு நினைக்கிறாங்க வணக்கம்ங்க <laughs> 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 இனிப்பு சரியா கிடைக்கல நினைக்கிறேன் தொடரலாம் இப்போ சரி இப்ப வந்து ஆர்வோ தனி நல்லது இல்ல அது வந்து மினரல்ஸ் எல்லாம் நிறைய குறைச்சிருது அதை எடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம் தடை பசுமை தீர்ப்பாயம் இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா கேன் வாட்டரை வந்து நீங்க வந்து அனுமதி இல்லாமல் இருக்கிற ஆலைகள் எல்லாத்தையும் முடியுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயர் நீதிமன்றம் வந்து சொல்லியிருக்கு சரி ஓகே வரவேற்கிறோம் அப்போ மக்களினுடைய தண்ணீருக்கு அவங்க வந்து குடிநீருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு முழுக்க பாத்தீங்கன்னா கேன் வாட்டர் வாங்காத வீடுகளே கிடையாது 
எல்லா இடங்களிலும் கன்வெர்ட்டர் கிராமங்கள் வரைக்கும் இப்போ அதுதான் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்போ இது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்து என்ன தீர்வு அப்போ அரசு வந்து என்ன செய்யணும் இதில் கடந்த ஜனவரி பதினைந்தாம் தேதி பசுமை தீர்ப்பாயம் வந்து இந்த ஆர்வோ வாட்டருக்கான தடையை விதித்த பொழுது மக்கள்லாம் வந்து ஓரளவு வந்து சரி நம்மளுக்கு தான் கேன் வாட்டர் இருக்குல்ல பரவாயில்ல நம்ம கேன் வாட்டர் போய்ப்போம் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில் இருந்தாங்க இப்போது இந்த போன வாரம் வந்து மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றம் கேன் வாட்டர் நிறுவனங்கள் மீது இந்த நடவடிக்கை எடுத்து மூடப்பட்ட பிறகு மக்கள் இப்போ என்ன ஒரு மனநிலைக்கு வந்திருக்காங்கன்னா சரி ஆர்வோக்கு மறுபடியும் போயிடுவோம் ஆர்வோவில் வந்து கொஞ்சம் பாதிப்பு தானே இருக்குது சரி நம்ம ஆர்வோக்கு போயிடுவோம் அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு வந்திருக்காங்க கேன் வாட்டரா ஆர்வோவா அப்படின்ற ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் மக்களுக்கு இருக்கே தவிர உங்களுக்கு வந்து அரசாங்கம் விநியோகிக்கக்கூடிய இந்த குழாய் குடிநீர்ன்ற ஒரு சிந்தனையே வந்து மக்களுக்கு வரலை அது ஏன் வரலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அவ்வளோ தூரம் வந்து மக்கள் வந்து அரசாங்கம் வழங்கக்கூடிய இந்த குழாய் குடிநீர் மீது நம்பிக்கை இழந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இப்போ இந்த குழாய் த குடிநீருடைய தரம் வந்து மிக மோசமாக இருக்கும் காரணத்தினால் தான் தண்ணீரானது தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ தூரம் வந்து ஒரு வணிக பொருளாக மாறி இருக்கிறது ஸோ அரசாங்கத்துடைய தவறு தான் இது அப்படின்றத நம்ம சுட்டி காட்டணும் இது வந்து அரசாங்கத்துடைய குழாய் குடிநீரோட தரம் வந்து குறைவாக இருக்குன்றது வந்து ரொம்ப பத்தொம்பதுவாக சொல்லலை பிஐஎஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸோடைய ரிப்போர்ட்டின் அடிப்படையில் அதாவது நவம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி மத்திய அரசாங்கத்துடைய பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ஒரு அறிக்கையை வந்து தாக்கல் செஞ்சாங்க அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இருபது பெரும் நகரங்களில் ஒரு ஒரு நகரத்துக்கும் பத்து இடங்களை வந்து தேர்வு செய்து அங்கு அரசாங்கம் வழங்கக்கூடிய குழாய் குடிநீருடைய தரம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத ஆய்வு மேற்கொண்டாங்க இப்ப சென்னை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சென்னையில இருக்கக்கூடிய வியாசர்பாடி நுங்கம்பாக்கம் டி நகர் எக்மோர் பெரம்பூர் இது போன்ற அடையார் சோழிங்கநல்லூர் போன்ற பத்து இடத்தில் வந்து குழாய் குடிநீர் தரத்தை பரிசோதித்து நமக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது என்னன்னா பத்து இடங்களிலுமே சென்னையில் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத குடிநீர் தான் விநியோகிக்கப்படுகிறது என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது இந்தியாவிலேயே வந்து இரண்டாவது நாட்டிலே குடிநீர் வழங்குகின்ற ஆமா நாட்டிலே பாத்தீங்கன்னா டெல்லிக்கு அடுத்தபடியாக சென்னை தான் வந்து மிக மோசமான குடிநீர் வந்து மக்களுக்கு வந்து விநியோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று தெரிய வந்திருக்கிறது இந்த பத்து இடமும் லொக்கேஷன் இருக்குல்ல இது வந்து சூஸ் பண்ணி எடுக்கப்பட்டது கிடையாது ஒரு ரேண்டமா எடுக்கப்பட்ட பத்து இடங்கள் வட சென்னையில இருந்து ரெண்டு சாம்பிள் தான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க வட சென்னையில் இதை விட மோசமான குடிநீர் வழங்கும் இடங்கள் வந்து இருக்கிறது இப்ப பூவுலகி நண்பர்கள் சார்பாக நாங்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வில் வடசென்னையில் இருக்கக்கூடிய ராய ராயபுரம் வியாசர்பாடி புளியந்தோப்பு இது போன்ற இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்கு இப்போ புளியந்தோப்பு பகுதிகளில் வந்து நாங்கள் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ள போன நேரங்களில் நாங்கள் அந்த தண்ணி சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணும் போது அங்கே உள்ள மக்கள் வந்து எங்கள் கிட்ட வந்து அந்த புகாரை வந்து தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு நீர் சம்பந்தமான தொற்று வியாதிகளுக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தையை வந்து உதாரணமாக கூட்டிகிட்டு வந்து சார் இது வந்து போன வாரம் மலேரியா வந்த குழந்தை இது இப்போ தான் வந்து காலராவில் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிருக்கு இந்த குழந்தைக்கு வந்து எபிடட்டிஸ் இ இருக்கு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நீர் சம்பந்தமான தொற்று வியாதிகளுக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தையை வந்து கொண்டு வந்து காட்டும் ஒரு அபாயம் அங்க வந்து இருந்துட்டு இருக்கு இந்த பிஐஎஸ் ரிப்போர்ட் இப்போ குடிநீர் வந்து சுத்திகரிச்சு தானே வந்து அனுப்புறாங்க குடிநீரை அப்ப அது எப்படி எந்த இடத்துல வந்து அது உங்களுக்கு பொல்யூட் ஆகுதுன்னு பாக்குறீங்க இந்த குழாய்களின் மூலமாக அரசு வழங்குகின்ற குடிநீர் வந்து அவங்க வழங்கு அதாவது அந்த முதல்ல தொடங்குற இடத்துல வந்து சுத்திகரிச்சு தான் குடிநீரை கொடுக்குறாங்க அப்போ வந்து சேரும் போது வந்து அது வந்து தரமற்ற குடிநீராக இருக்கு வர்ற வழியில் அப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு அது என்ன கட்டமைப்புகள் சரியில்லையா இல்லை அது என்ன பண்ணுறது அது இப்போ இந்த பிஐஎஸ்ஓடைய ரிப்போர்ட்டில் இந்த சென்னையோட பத்து சாம்பிள் எடுக்கப்பட்ட ரிசல்ட்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ இதில் வந்து அதிகப்படியான போரான் குளோரைடு ஃப்ளோரைடு அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு டிடிஎஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது டர்பிடிட்டி அதிகமாக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டியது இந்த நீர் தொற்று வியாதிகளை பரப்பக்கூடிய ஈகோலி மற்றும் கோலிஃபார்ம் போன்ற பாக்டீரியாக்கள் நுண்ணுயிர்கள் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு அரசாங்கத்துடைய ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்லேருந்து அந்த தண்ணி வெளியே போகும்போது நல்ல தண்ணியாக தான் வெளியேறுகிறது ஆனால் மக்களுக்கு வந்து கொண்டு செல்லும் அந்த குழாய்களில் உள்ள கோளாறுகளால் தான் இது போன்ற வியாதிகள் வரும் பாக்டீரியாக்களும் ஈகோலியும் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது ஒரு நேரிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் மக்களின் குரல்
ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா ஆ இப்ப வந்து மேடம் அனுமதி இல்லாத ஆலைகளுக்கு எல்லாம் மூடி போட்டுருக்காங்க இவங்க வார்த்தைக்கே வரும் அனுமதி கொடுத்த வேலைகளை இவ்வளவுதான் தண்ணி கிடைக்கும்ன்றது இவங்களுக்கு தெரியும் அப்ப இவ்வளவு கோடி மக்களுக்கு எப்படி சப்ளை ஆகுறது எங்க என்ன அந்த தண்ணி திருட்டுத்தனமா வருதுன்றது இவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாதா இப்பதானா இவங்களுக்கு இந்த ஆலைகளை மூடணும்னு தெரியுது அப்ப யாரோ ஒருத்தர் அவங்களுக்கு எல்லாம் இத்தனை நாள் சகாயமா இருந்திருக்காங்க இல்லையா ஹெல்ப்பா கண்டிப்பா இப்ப மூடு சொன்ன உடனே அதெல்லாம் மூடிட்டீங்க இப்ப எங்களுடைய நிலம் என்ன நாங்க இது கடிச்ச ஆயிட்டோம் வேற வழி இல்லைன்னா நீங்க நாங்க வரி கட்டினாலும் வீட்டுக்கு தண்ணி கொடுக்க மாட்டீங்க இருக்கிற போர் தண்ணிக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ல ஏத்தி விட்டுருவீங்க ஆக மொத்தம் முன்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க காசு தண்ணியா செலவழிக்காதுன்னு இப்ப தண்ணிக்காகவே போயிடுது மேடம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ரொம்ப அழகா வந்து அது உண்மை நடைமுறை என்ன அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அழகா நீங்க பதிவு பண்ணீங்க உங்களுடைய கருத்துக்கு ரொம்ப நன்றி நம்ம பேசலாம் இப்ப ஒரு ஒரு இரண்டு நிமிடங்களே நம்ம முடிக்கணும் இப்ப அந்த அம்மா கேட்ட கேள்விகள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இப்ப இந்த குழாய் குடிநீர் அப்படின்னு நம்ம பேச வரும்போது இது எல்லாமே முக்கியமான ஒரு விஷயமா நான் பாக்குறேன் ஏன்னா நீங்க வந்து வரி கட்டினாலும் தண்ணி சரியா தரமாட்டேன்றீங்க எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ல வந்து எடுத்துட்டே போறீங்க எங்களுக்கு வந்து அதுவும் கட்டுப்படி ஆக மாட்டேன் அப்ப நாங்க இதை தானே நம்பி இருக்கோம் அப்ப நாங்க இதுக்கு வேற என்ன தீர்வு அப்படின்னு அவங்க கேட்கறாங்க குடிநீர் இவ்வளவு எடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னா திருட்டுத்தனமாக குடிநீர் எடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்கன்னா இதுக்கு யார் துணை போயிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வியும் அவங்க வைக்கிறாங்க ஒவ்வொரு முறையும் வந்து இந்த குழாய் குடிநீர் வந்து இந்த பிரச்சனை பேசிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு முறையும் வந்து இந்த கேன் தண்ணீர் வந்து ரெகுலேஷனுக்குள்ள கொண்டு வரணும்னு அரசாங்கம் முயற்சி பண்ணும் போதும் இந்த கேன் தண்ணீர் அசோசியேஷன் நிறுவனங்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு செயற்கையான குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை வந்து உருவாக்குறாரு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைக் பண்றது மூலயமாக ஒரு தட்டுப்பாட்டை உருவாக்கும் போது அரசாங்கத்தால சமாளிக்க முடியல ஸோ அதனால வந்து அவங்க என்ன கோரிக்கை வச்சாலும் வந்து ஒரு இசைவு கொடுக்கும் ஒரு விதமாக அரசாங்கம் வந்து செயல்பட்டு இருக்கிறது பார்க்கறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல போக்கு இல்லை இப்ப நிதி ஆயோக் கூடிய ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அறிக்கைப்படி சென்னை வந்து டே ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு அபாயகரமான நிலையை நோக்கி நகர்ந்து எப்படி சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட கேப் டவுன்ல வந்து நீர் ஆதாரங்கள் எல்லாம் வற்றி போய் அங்க நீரே இல்லாத ஒரு சூழல் இருக்கோ அதே மாதிரி சென்னை இன்னும் ஓரிரண்டு ஆண்டுகளில் சுத்தமாக நீர் இல்லாத ஒரு சூழலுக்கு தள்ளப்படும் அப்படின்னு நிதி ஆயோகோட அறிக்கை கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இதோடைய ஒரு அறிகுறிகளை வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று ஆறுகளும் நான்கு நீர்நிலைகளும் ஐந்து சதுப்பு நிலங்களும் ஆறு வனப்பகுதிகளும் முற்றிலுமாக வறண்டு அதே நேரத்தில் கிரவுண்ட் வாட்டரும் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வறண்டுறோம் அப்படின்னு ஒரு சூழல் இருக்கு அப்போ நீங்கள் கிரவுண்ட் வாட்டர் இல்லாமல் உங்களால் வந்து இந்த கேன் தண்ணீர் நிறுவனங்கள் இயங்காது அப்போ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 கிரைசிஸ் வாட்டர் கிரைசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்தம்பிப்பு ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்து சென்னையும் பிற தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கியமான நகரங்களும் தள்ளப்பட இருக்கிறது சார் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க கேன் வாட்டரை வந்து அவங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது இப்போ இந்த இன்னைக்கு வந்து செய்தி என்னென்னா வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க அந்த வேலை நிறுத்த அப்படின்றது ஒரு செய்தி இப்போ அண்மையில் இப்போ இப்படி நடக்கும் போது அரசு வந்து அவங்களால சமாளிக்க முடியல அப்படி ஒரு இறங்கி வந்துடுறாங்க அது சரியான விஷயம் இல்லைன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அப்போ அரசு கிட்ட வந்து என்ன திட்டம் இல்லை ஒரு சரியான ஒரு திட்டம் இருந்தால் கண்டிப்பாக அரசு வந்து இதற்கு வந்து ஒத்துக்காது இல்லையா அப்போ என்ன செய்யணும் அதான் இப்போ இன்னும் இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளில் வந்து சென்னை டே ஜீரோக்கு தள்ளப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கேன் வாட்டர் இருக்காது அப்போ இப்போதுலேருந்தே அரசாங்கம் வந்து உங்களுக்கு குழாய் குடிநீரை வந்து பாதுகாப்பான முறையில் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்தினால் மட்டும்தான் அடுத்து இரண்டு மூணு ஆண்டுகள் வந்து நமக்கு நல்ல தண்ணீரும் பாதுகாப்பான தண்ணீரும் கிடைப்பதற்கான வழிவகை செய்ய முடியும் இப்போ அதை செய்யாமல் இந்த அரசாங்கம் வந்து கேன் வாட்டரை ஆர்வோவான்னு மாற்றி மாற்றி இதை ரெகுலேட் பண்ணுறது வந்து சரியான விஷயம் கிடையாது இப்போ விவசாயத்திற்கான நீர் மேலாண்மையிலேயே வந்து இருக்குறாங்க <laughs> இருக்கு அந்த இந்திய நாட்டில் வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஐம்பத்தோரு மார்க் தான் வந்து இந்த நீர் மேலாண்மைக்காக வைத்திருக்கிறது அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம் நீர் மேலாண்மையில் நம்மளுடைய மாநில அரசாங்கம் வந்து கோட்டை விட்டு கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் நம்மளோட அரசாங்கம் வந்து பாதுகாப்பான இலவச குடிநீரை மக்களுக்கு உத்தரவாதம் செய்யாத வரையில் இந்த தண்ணீர் பிரச்சனை வந்து இன்னும் மோசமாக தான் சென்று கொண்டு இருக்கும் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய கண்டிப்பாக அதாவது நீர் மேலாண்மை என்பதில் உலகிற்கே வழிகாட்டியவர்கள் தமிழர்கள் அப்படின்றதுக்கான ஆதாரங்களை
அழுத்தமாக வந்து மக்கள் பதிவு பண்ணணும் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி நிகழ்ச்சித்துடன் நிறைவடைகிறது மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சிகள் சந்திப்போம் வணக்கம்